നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ മീൻ വാല്യൂ തീറം ആണ് സപ്പോസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ എ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഓൺ ദ ഇന്റർവെൽസ് ഇന്റീരിയർ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ എ ബി ദെൻ ദർ ഈസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് സി ഇൻ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ എ ബി അറ്റ് വിച്ച് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി മൈനസ് എ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റോൾസ് തീറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇതുവരെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെയിം ആയിരുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞത് എഫ് ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ദർ എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് സി ബിലോങ്സ് ടു എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രയും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് സി ഇൻ എ ബി അറ്റ് വിച്ച് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി മൈനസ് എ എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം പ്രൂഫ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുത്തു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ ആയിട്ടും ഈ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ പോയിന്റിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബി ആയിട്ടും ആണ് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് എ എഫ് ഓഫ് എ എന്നുള്ള അതായത് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എ ആണ് ഇനി ഇവിടെ ബിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്തൊക്കെ വരും എക്സ് ആക്സിസ് ബി ആണ് വൈ ആക്സിസിൽ എഫ് ഓഫ് ബി ആയിട്ട് വരും കാരണം ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് ബി ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ എയിനെയും ബിനെയും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സ് മൈനസ് എ അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഒരു ജനറൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു അത് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തു അതായത് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തു വൈ മൈനസ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോവർ ലിമിറ്റ് അതായത് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എ ആണ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ എന്ത് വരും അപ്പർ ലിമിറ്റ് എഫ് ഓഫ് ബി ആണ് എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പോയിന്റ്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജി ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വാല്യൂവിനെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ എന്ത് വരും വൈ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എ എന്ന് വരും അതായത് ഇതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജി ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ എഫ് ഓഫ് എനെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ നമ്മളുടെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഗ്രാഫിന്റെ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന്
അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്തത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവലിലെ എല്ലാ എക്സ് വാല്യൂസിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ വെച്ച് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്ത സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് അപ്പൊ എഫും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ജിയും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡിഫറൻസും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇനി എഫും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് ജിയും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറൻസും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് ഇത് രണ്ടും എവിടെയാണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബിയിലാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കുന്നതും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കുന്നതും ഇനി നമുക്ക് എൻഡ് പോയിന്റ് അതായത് എയിലും ബിയിലും എച്ച് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് എച്ച് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവരും ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എ അതായത് എക്സിന് എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ എച്ച് ഓഫ് എക്സിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് മാറ്റി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എക്സിന് എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് വരും മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി മൈനസ് എ ഇൻ ടു എക്സിന് പകരം എ ആയതുകൊണ്ട് എ മൈനസ് എ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു എഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഇവിടെ സീറോ ആയി പിന്നെ ഇവിടെ എ മൈനസ് എ സീറോ ആയി അപ്പൊ ഈ എൻഡിയർ ടേം എന്തായി സീറോ ആയി ഇനി എച്ച് ഓഫ് ബി എന്താണെന്ന് നോക്കാം എച്ച് ഓഫ് ബി വരുമ്പോ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി മൈനസ് എ ഇവിടെ എന്ത് വരും ബി മൈനസ് എ വരും ഈ ബി മൈനസ് എയും ഈ ബി മൈനസ് എയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഇത് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്താണ് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് ബി നെഗറ്റീവ് അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഇനി ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ഇത് ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ആവും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി ബാക്കി എന്ത് വരും സീറോ എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് എച്ച് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് സീറോ എന്ന് കിട്ടി എച്ച് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എന്ന് കിട്ടി എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസും ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഓൺ എ ബി എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് റോൾസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് പറയാം ദെൻ there exists a point c belongs to ab such that f dash of f dash alla nammal ivada consider cheyna function h aanu appo h dash of h dash of c equal to zero aanu nu parayam appo aadi namakku endu kaanum h dash kaanum appo h dash of x nu parayna endu varum f dash of x പിന്നെ എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയി മാറും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് വെച്ചാണ് അതായത് എച്ച് ഓഫ് എക്സിനെ എക്സ് വെച്ചാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി എന്ത് വരും മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി മൈനസ് എ എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എച്ച് ഡാഷ് ഓഫ് C ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്നാണ് അതായത് എക്സിന് പകരം സി എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് സീറോ കൊണ്ട് ഇക്വിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് വരും എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി മൈനസ് എ എന്ന് വരും അതായത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് ദെൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് സി ഇൻ എ ബി അറ്റ് വിച്ച് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി മൈനസ് എ എന്നായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ ഫംഗ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ ഫംഗ്ഷനെ ആ എൻഡ് പോയിന്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ആ ഫംഗ്ഷനെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ റിസൾട്
ഈ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ ബിക്കുള്ളിൽ എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും ഓരോരോ പോയിന്റ്സിലും അത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ അത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മെയിൻ വാല്യൂ തീറ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റോൾസ് തീരത്തി കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർവല് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി ആണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇതെന്തല്ല ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കേസിൽ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മീൻ വാല്യൂ തീറ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ മീൻ വാല്യൂ തീറായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നോക്കുന്നത് വേരിഫൈ മീൻ വാല്യൂ തീറം ഫോർ ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എക്സ് ഓൺ ദ ഇന്റർവൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ വൺ ഇ എക്സ്പൊണൻഷ്യലിന്റെ ഇ ആണ് ഇ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ലോഗ് ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യബിളും ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇന്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ വൺ ഇ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ലോഗ് ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാം അതായത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് വരും ലോഗ് എക്സിന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് മീൻ വാല്യൂ തീറമാണ് വേരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് പറയണം ദർ എക്സിസ്റ്റ് സം സി ബിലോങ്സ് ടു വൺ ഇ അതായത് ഈ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ വൺ ഇക്ക് നമുക്കൊരു സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം അവിടെ എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ് എഫ് ഓഫ് ഇ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ മൈനസ് വൺ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നെടുക്കാം കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു സി കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സി ഇന്റർവലിന്റെ ഉള്ളിൽ എക്സസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാണ് മെയിൻ വാല്യൂ തീറം വെരിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് ഇ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ മൈനസ് വൺ ആണ് അതായത് എഫ് ഓഫ് ഇ ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് ഇ എന്ത് വരും വൺ എന്ന് വരും കാരണം ലോഗ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ലോഗ് വൺ എന്ന് വരും അത് സീറോ ആണ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും അതായത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ഇ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നെടുത്തപ്പോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഇ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കാണാം ഇത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സി ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇത് രണ്ടും എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ആണ് അതായത് ഇത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും വൺ ബൈ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഇ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും അതായത് ഇ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് സി എന്തായിട്ട് കിട്ടി ഇ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ഇ മൈനസ് വൺ ഈ ഇന്റർവലിൽ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഇന്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറ് ടു ലെസ് ദാൻ ഇ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആണ് അതായത് ത്രീക്കും ടൂവിനും ഇടയിലാണ് എന്തിന്റെ വാല്യൂ വരിക ഇന്റെ വാല്യൂ വരിക അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് വൺ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എപ്പോഴും വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അതായത് ഇനേക്കാൾ കുറവാണ് വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതായത് ഇ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയുണ്ട് ഈ വൺ ഇ എന്ന്
ഇത് നമ്മള് തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ജനറൽ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു എക്സ് പ്ലസ് ആർ എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും ഡിഫറൻഷ്യബിളും ആയിരിക്കും അത് ഏതൊരു ഇന്റർവൽ എടുത്താലും ഇത് ജനറൽ ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് പറയാം ഇനി എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ടു പി എക്സ് പ്ലസ് ക്യു എന്ന് വരും അപ്പൊ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ടു പി സി പ്ലസ് ക്യു എന്ന് വരും അതായത് എക്സിന് പകരം സി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി മീൻ വാല്യൂ തീറത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ എക്സ് സം സി ബിലോങ്സ് ടു എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി മൈനസ് എ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സി കണ്ടുപിടിക്കും ആ സി എ ബിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഈ എക്സിന് പകരം ബി എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും പി ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു ബി പ്ലസ് ആർ എന്ന് വരും മൈനസ് ഇനി എഫ് ഓഫ് എ കാണണം അപ്പൊ എന്ത് വരും പി എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു എ പ്ലസ് ആർ എന്ന് വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി മൈനസ് എ ജനറൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനും കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനും കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ സി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ രണ്ടിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് സി ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ എന്ത് വരും എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു എന്ന് വരും ഈ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു നമുക്ക് എവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ ബിയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇന്റർവലിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ ബിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അതായത് ഇതിന്റെ ഈ ഇന്റർവലിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്തുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മീൻ വാല്യൂ തീറം പ്രൂവ് ചെയ്തു അതായത് ഈ സെയിം പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തത് സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു കേസ് അതായത് പോളിനോമിയലിന്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോം സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിന്റെ ജനറൽ ഫോം എടുത്തിട്ടാണ് ചെ